నమస్తే ట్విట్టర్ లొల్లి స్వాగతం ఆ ట్విట్టర్ లొల్లిలో మనం స్టార్ట్ చేసినాం కదా మొన్నటి నుంచి కేవలం కేటీఆర్నే కాదు కేటీఆర్తో పాటు మిగతా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కావచ్చు ఆర్ఎస్పీ గారు ట్విట్టర్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అండ్ బండి సంజయ్ గారు సో వీళ్ళందరిది కేటీఆర్ గారు వీళ్ళందరిది వాళ్ళు ట్విట్టర్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారో ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళ యాక్టివిటీ ఏంటో మనం చూడబోతున్నాం ట్విట్టర్ లొల్లి ఇవాళ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడారో ఒక్కసారి చూద్దాం చలో ట్విట్టర్లో ఫస్ట్ కేటీఆర్ కదా మనం మాట్లాడేది కేటీఆర్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ మూడు నాలుగు శాఖలు అయినా చూస్తున్నాడు సిరిసిల్లకు ఎమ్మెల్యే ఈయన ఫస్ట్ చేసిన ట్వీట్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ బ్యాక్ కీ నోట్ స్పీచ్ ఎక్కడిది హార్వర్డ్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఎట్ హార్వర్డ్ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ కెనడీ స్కూల్ అండ్ హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ రిజిస్టర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫరెన్స్ ఎట్ ద లింక్ ఓకే ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సారీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసింది దాంట్లో ఈయన ఈ ఈ వర్చువల్ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి తెలంగాణ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పిండు ఓ మన ఆయన గ్రాస్ రూట్లో ఎవరి నుంచి వచ్చిండు మాకు మూడు కన్నులు ఉన్నాయి మూడు కన్నుల లాగా మేము ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నామని చెప్పిండు డెవలప్మెంట్ అండర్ టేకన్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ మై వ్యూస్ ఆన్ టర్బో చార్జింగ్ ఇండియా ఎట్ ద రేట్ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఓకే ఒకసారి ఈయన ఏం మాట్లాడింది నూరి technology industries and commerce municipal administration and urban development his inclination towards public life grew from childhood as he watched his father from close quarters after finishing his mba in the united states his interest in the prevailing socio economic condition in the region brought him back to where his heart belongs in politics he traveled the length and breadth of the state and interacted with people to understand their problems their ask for offering quality education and training to identified groups the state run satellite communication network tsat was used he laid emphasis on promotion of entrepreneurship and innovation exclusive incubators were locked il rasichinal ravinattunaru il rasichinal ravinattunaru and focused on emerging technologies like artificial intelligence in fact the year 2020 was designated as the year of ai to foster innovation driven economy in telangana he launched the telangana state innovation cell under his able guidance the state has achieved the unique distinction of providing tap water to 8 million household households and 8 million households ki ante మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు కూడా ఇచ్చారు చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం పనిచేశారు అంటే మహిళా సాధికారత కోసం పనిచేశారు అద్భుతమైన విద్య అందుబాటులో ఉందని ఆమె చెప్తా ఉంది ఎవరు దివ్యా సింగ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు Thank you, Divya. Okay. Thank you to the entire uh, team of uh, uh, the India Harvard uh, Conference uh, for having me, for uh, you know, inviting me to be the keynote speaker. Mm. Before I get into um, <clears throat> turbocharging India at uh, 2030, let me start off by talking about the most successful startup of independent India in the last 75 years. That is the young state of Telangana. We are, in fact, Uh, the state of Telangana, which is the youngest and the newest state uh, in India today. We are just about eight years old and we were formed after a protracted uh, struggle for over several decades. Mm. Fortunately for us... I have told you that we have been able to do this in the past few years. We have been able to do this in the past few years. We have been able to do this in the past few years. We have been able to do this in the past few years. For uh, the people of Telangana, mm. you know the le- the leader who led the agitation who understands and embodies the aspirations of the people of telangana has been chosen by the people as their chief minister now he's been selected uh, elected twice by the people once in 2014 mm. another time in 2018 our chief minister shri ksr garu is a grassroots man grassroots man at kindistani nunchi vachindi anantina aa మరి కింది స్థాయి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు సరే ముఖ్యమంత్రి అయింది బాగుంది జనం గెలిపించిర్రు కానీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు మీ సంపాదన ఎట్లా పెరిగింది హీ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ సోల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ గెటింగ్ ద ఫండమెంటల్ ఆస్పిరేషన్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అబ్బా ఫండమెంటల్ నీడ్స్ కోసం ప్రజల అవసరాల కోసం ఆయన కష్టపడుతున్నాడట నిజమేనా ప్రజల అవసరాల కోసం తెలంగాణ ప్రజల అవసరాల కోసం కష్టపడుతున్నాడా లేకపోతే కేసీఆర్ తన కాందానికి తన కుటుంబం కోసం కష్టపడుతున్నాడా ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లో కూడా ఇదే పేకుడు ఆన్ ద్రీ ఐ మంత్ర త్రీ ఐ మంత్ర 
త్రీ మూడు కన్నుల మంత్రతో పనిచేస్తున్నారు ఇలా గవర్నమెంట్ ఏంది ఏంది ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్క్లూసివ్ గ్రోత్ మనం మన మన భాషలో చెప్పాలంటే అంటే ఈయన ఈయన ఇంటర్నల్గా చెప్తున్న ఫీలింగ్ ఏంది అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే భూ కబ్జాలు లిక్కరు ఇవన్నీ మంత్రాలు ఇవన్నీ త్రీ ఐ అంటున్నాడు కదా లిక్కరు కబ్జాలు అరాచకాలు అన్యాయాలు మోసాలు దగ ఇవన్నీ ఇలా మంత్ర ఈయన చెప్తున్నది కాదు ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది కాదు సో ఇది ఇక తెలంగాణలో ఇట్లా చేసినాం అట్లా చేసినాం అని దాన్ని ఆడ మాట్లాడి ఈ వర్చువల్ మీటింగ్లో మాట్లాడి దాన్ని కూడా ట్వీట్ చేసిండు మన కేటీఆర్ నమస్కారం అంటే పచ్చి అబద్ధాలు ఆడ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అంతర్జాతీయ వేదికల మీద కూడా నెక్స్ట్ ట్వీటు ఇదేందో చేసిండు మేడ్ మై డే అట నవ్వుతున్నాడు ఏదో లాఫింగ్ సింబల్ పెట్టి చిన్న పొరగాళ్ళు ఆడుకుంటున్న వీడియోని పెట్టిండు నిన్న సండే కదా ఏం పని లేనట్టుంది ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు వెరీ నైస్ మేడారం ఎందుకు పోలేదు సార్ మీరు మేడారం ఎందుకు పోలే మేడారం ఎందుకు పోలే బహుజనుల పండుగ మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరకు ఎందుకు పోలే నామోసే ఇద్దనా హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్న చెరువుల సంరక్షణ పైన మంత్రి కేటీఆర్ టీఆర్ఎస్ అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా చెరువుల అభివృద్ధి మరియు సుందరీకరణ కార్యకలాపాల నిర్వహణ పైన నిపుణులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారట ఎన్ని ఏళ్ళ కింద నుంచి చెప్తున్నాండి చెరువుల ఇదేది మన ఆ చెరువుల సంరక్షణ అట వామ్ము చెరువుల సంరక్షణ నాగారం చెరువును కబ్జా కబ్జా చేసిన దొంగెవడు దోపిడీదారుడు ఎవడు మొన్ననే చేసాం కదా స్టోరీ ఇవాళ తెల తెలంగాణ హైదరాబాదులో ఉండాల్సిన చెరువులన్నీ కబ్జాకు గురైన చెరువులన్నీ ఈనాడు చెరువుల సంరక్షణ అట మొత్తాన్ని కబ్జా చేసి పడేసి ఏడికాడికి ఇప్పుడు చెరువుల సంరక్షణ గుర్తొచ్చిందట దాని మీద ఒక రివ్యూ కబ్జా చేసేదంతా మీరే నీ కాందాని మళ్ళీ దాని మీద రివ్యూ మై టీమ్ కేటీఆర్ ఆఫీస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అట ఎవరైనా అమ్రీన్ ఫాతిమా అనే వాళ్ళు ఒక ట్వీట్ చేసిన డియర్ సార్ కేటీఆర్ కైండ్లీ రిఫర్ ద అటాచ్డ్ ఫైల్స్ అట ఏదో ఇబ్బందితో బాధపడుతున్న ఈ ఈ పసిపాపని రక్షించండి అని ట్వీట్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ పెట్టారు ఏదో ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కేటీఆర్కి ట్వీట్ చేయాలి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేస్తే ఆయన ఆ కేటీఆర్ ఆఫీస్కి రీట్వీట్ చేసి ఇక చూడరు అంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే న్యాయం లేకపోతే కథం డిఫాల్ట్గా మీకు వైద్యం దొరకదు చెప్తున్నాడు అన్నట్టు ఈయన ఇంటర్న చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా మీకు వైద్యం దొరకదు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి పోతే వైద్యం దొరకదు మీరు కేటీఆర్కి ట్వీట్ చేయాలి స్పందిస్తే బతుకుతారు లేకపోతే మీ బతుకులు మీవి అది లెక్క ఎవరు పుదుచ్చేరి ఎల్ డేర్ కేటీఆర్ గారు ప్లీజ్ హెల్ప్ దిస్ పూర్ పూజారి శ్రీనాథ్ ఆచార్య గారు హూ హ్యాస్ జాయిన్డ్ ఇన్ యశోద హాస్పిటల్ ఫర్ కొలోన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అట పాపం ఈయన క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాడు ఈ పూజారి గారు ఆయన నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు దయచేసి ఈ ఈ పేద పూజారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయండి శ్రీనివాస్ మరిగంటి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ డబల్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో నైన్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయి అంట శ్రీనివాస్ గారు దయచేసి ఈయనని మీకు తోచిన సహాయాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆయన ఆయన నెంబర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఫోన్ చేసి కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయండి కేటీఆర్ మరి ఇప్పుడు యశోద హాస్పిటల్లోనే ఉండే ఇప్పుడు మీ టీంకి చేసేది ఏంటండి డైరెక్ట్ యశోద కొడితే అయిపోతుండే ఆయన యశోద హాస్పిటల్కి రీట్వీట్ చేస్తే అయిపోతుండే కదా మళ్ళీ కేటీఆర్ ఆఫీస్కి ఎందుకు నీ మీ కాందానికి సంబంధించిందే కదా పాపం ఈ పెద్ద మనిషి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాడు దయచేసి ఆదుకోండి ఈ పేద పూజారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయండి మరి ఇప్పుడు ఈ పూజారి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ అందదండి యశోద హాస్పిటల్కి పోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది తెలంగాణలో యశోద హాస్పిటల్కి పోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది కేటీఆర్ దీనికి సమాధానం ఆన్సర్ రాయాలి ఇలా ఫస్ట్ మరి అందరూ యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందా సమ్ పిక్స్ ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల టుడే ఇది పాతది చలో ఇది కేటీఆర్ గారి జాతకం భాగవతం జాతకం కాదు నెక్స్ట్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు చేసిన ట్వీట్లు ఏందో ఒకసారి చూద్దాం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు చేసిన ట్వీట్లో నిన్న కర్ణాటకలో చాలా పెద్ద ఎత్తున రాజ్యాంగం పైన జరుగుతున్న కుట్రల మీద భారీ ర్యాలీ జరిగింది మామూలు ర్యాలీ కాదు ఒక్కసారి మనం చూస్తే దద్దరిల్లిపోతుంది చూడండి ఒకసారి వేల మంది ఒకేసారి రోడ్ల మీదకి వచ్చింది 
ఎవడన్నా మళ్ళీ రాజ్యాంగం మార్చాలంటే ఈ జ ఈ జనం కాళ్ళ కింద బూట్ల కాళ్ళ కింద నలిగిపోవాల్సిందే హెచ్చరిక ఇది హెచ్చరిక బిడ్డా మా రాజ్యాంగం మీద కుట్రలు చేస్తే బహుజన సముద్రంలో మునుగుతావు కర్ణాటక ప్రజలకు జేజేలు హ్యాష్టాగ్ బిఎస్పి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు చెప్పింది ఇక సరిపోద్దా ఇంకేమైనా కావాలనా ఇగో ర్యాలీ చూడండి అసలు ఎంత ఎంత అద్భుతంగా జరిగిందో చాలా భయంకరమైన ర్యాలీ ఎవడన్నా రాజ్యాంగం జోలికి వస్తే మా బూట్ల కాళ్ళ కింద నలిగిపోతారా బిడ్డ అని ఈ బిఎస్పి కార్యకర్తలు సమాధానం చెప్తున్నారు నేడు మన బహుజన బిడ్డ తెలంగాణ అమరవీరుడు సిరిపురం యాదయ్య వర్ధంతి ఎప్పుడు నిన్న ఈ మహనీయుడు గొప్పతనానికి నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని కానీ నేడు తెలంగాణలో త్యాగం ఒకరిది బోధ్యం మరొకరిది తెలంగాణను ఏనుగు గుర్తుకు ఓటేసి గడియల కుటుంబ పాలన నుంచి విముక్తి చేయడమే ఈ మహనీయుడికి మనం ఇచ్చే ఘనమైన నివాళి ఎంత దుర్మార్గం ఏం మిగిలిందండి ఇప్పుడు ఈ ఈ అమరవీరులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటే కేసీఆర్ ఈ పదవిని అనుభవిస్తున్నాడు నువ్వు నువ్వు నీ కుటుంబము సంపాదన నువ్వు పొందుతున్న పద పొందిన పదవులు మీ మీ ఈ రాజభోగాలన్నీ కూడా ఈ యాదయ్య లాంటి ఎంతోమంది అమరవీరులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటే వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళు ఏం మిగిలింది వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆత్మ ఘోషిస్తోంది కనీసం ఆ కుటుంబాలకు కూడా న్యాయం చేయలేని దరిద్రులు దుర్మార్గులు మీరు ప్రజలారా ఈ దుర్మార్గుడి అరాచక పాలన నుంచి విముక్తి చేయడమే వీళ్ళకి ఇచ్చే మనం నివాళి ఇక అంతకుమించి ఆప్షన్ కనిపిస్తలేదు గజ్వేల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడానికి స్థానిక టీఆర్ఎస్ నేతలు వేధించారు అని ఒక పేద బహుజన యువకుడి ఆత్మహత్య ఆట సీఎం నియోజకవర్గంలో ఇంత భయానక పరిస్థితి ఉంటే ఇక మిగతా తెలంగాణలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఊహించుకోండి హ్యా సేవ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ ఫెయిల్డ్ తెలంగాణ ఎలిఫెంట్ దిస్ టైమ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ చూడండి దేవదాస్ అనే పల్లెపహాడ్కి సంబంధించిన మల్లన్న సాగర్ ముంపు గ్రామ బాధితుడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు స్థానికంగా ఉన్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు వేధింపులు నీకు ప్లాట్ రాదు అని చెప్పడంతో సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఇదే దేవదాసు వాళ్ళ అన్న పోయిన సంవత్సరం గుండెపోటుతో చనిపోయిండు తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన కూతురులకి కొడుక్కి కొడుక్కి కూతురికి పరిహారం రాలేకపోతే ఆఫీసర్ల చుట్టూ తిరిగి తిరిగి గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయిండు ఇట్లా ఎంతమంది ప్రాణాలు తీస్తారు ఛత్రపతి శివాజీ సందర్భంగా సంపూర్ణ రాజ్యాధికార దిశగా పయనించాలని బీసీ సోదరులకు నా విజ్ఞప్తి ఇది కేవలం బిఎస్పితోని సాధ్యం అంటున్నారు ఆర్ఎస్పి గారు ఇది నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి రోజు చేసిన ట్వీట్ సో ఇది ఆర్ఎస్పి గారికి సంబంధించి నెక్స్ట్ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అనుమూల రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్లు ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం చలో నేను నా సోదరుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వన దేవతలను దర్శించుకొని రాష్ట్ర ప్రజల బాధలు తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకున్నాము ఇది ఇది మన రేవంత్ రెడ్డి సమ్మక్క సారక్కని దర్శించుకున్న సందర్భంలో దానికి సంబంధించిన వీడియో రేవంత్ డ్యాన్స్ కూడా నృత్యం కూడా చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఆ వీడియో వన దేవతలకు వందనం కోట్లాది భక్తజన సంబురం మన మేడారం జాతర ఈరోజు ములుగులో సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను సందర్శించి వన దేవతలకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కు తీర్చుకోవడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన ఫోటోలను కూడా రేవంత్ ట్వీట్ చేశారు ఒకసారి ఆ ఫోటోలు కూడా మనం చూడవచ్చు కానీ మన కేసీఆర్ మాత్రం పోలే పోడు ఇట్లాంటి వాటికి ఎడబోతాడు ఇది పేదోళ్ళ పండుగలు కదా వాటికి పోడు ముంబైకి పోయిన ఆయన మేడారానికి పోలే ఎందుకు పోలేదా అంటే సర్ది అయింది అట సర్ది అయింది పరిచయం పట్టింది మా నాయకుడు మరి ముంబైకి పోయిండుగా తగ్గిపోయింది అప్పుడే అస్సాం సీఎంపై మహిళా కమిషన్కు కాంగ్రెస్ ఫిర్యాదు ఇది ఎయిటీన్త్ ఫిబ్రవరి సో నిన్నటి వరకు చేసిన ట్వీట్లు ఇవి రేవంత్ నెక్స్ట్ బండి సంజయ్ ఇది బండి సంజయ్ కుమార్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ రాష్ట్రంలో వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సర్వీసును క్రమబద్ధీకరించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ సీఎంఓ కేసీఆర్కు లేఖ రాయడం జరిగింది ఆ లేఖని ట్విట్టర్లో పెట్టారు గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారికి సెర్ సెర్ఫ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ గురించి ఎందుకంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అంశం హైకోర్టులో అయిపోయింది క్లియర్ అయిపోయింది మీరు చేసుకోవచ్చు అని హైకోర్టు చెప్పింది మరి చేస్తాడా ఊసేలే దీని మీద మాట్లాడే దమ్ములు ఏది వీళ్ళకి రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు ఇచ్చిన ప్రధాన హామీల్లో మొట్టమొదటి హామీ ఫస్ట్ ఫైవ్లో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులని క్రమబద్ధీకరిస్తాం కాంట్రాక్ట్ అనే పదం లేకుండా చేస్తామన్నాడు కేసీఆర్ కానీ ఇవాళ రెండు లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈ తెలంగాణలో కాంట్రాక్టే గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శాఖలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులు తమ సర్వీసు క్రమబద్ధీకరణ కోసం అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాడుతున్నారు వారి సర్వీసు క్రమబద్ధీకరణకు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలోనూ హామీ ఇచ్చి 
మాట తప్పడం గర్హణీయం పద్దెనిమిది కాదు పద్నాలుగులో కూడా ఇచ్చిండు సో దీన్ని ఇమీడియట్గా చేయాలని బండి సంజయ్ లెటర్ రాసిండు ఓ ఎన్ని లెటర్లు రాసినా నాకు కుత్తదే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సునీల్ దియోధర్ చేసిన ట్వీట్ని రీట్వీట్ చేసిన బండి సంజయ్ ఎవరు ఉద్ధవ్ థాక్రే కేసీఆర్ కలిసిన ఫోటో పెట్టి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అంటున్నారు ఉపయోగం లేదని అంటున్నారు స్టార్టెడ్ మై డే విత్ దర్శన్ ఎట్ అమీర్ పేట్ వినాయక టెంపుల్ అండ్ బై ఆఫరింగ్ ప్రేయర్స్ టు లార్డ్ గణపతి ఆన్ ద ఒకేషన్ ఆఫ్ సంకటహర చతుర్థి అట నిన్న సంకటహర చతుర్థి అట గుడిపోయిండు సో ఇవి ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి ఉత్సవాల్లో కూడా పాల్గొన్నాడు వాటికి సంబంధించిన ట్వీట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది చలో ఓవరాల్గా ట్విట్టర్ లొల్లిలో మన నాయకులు చేసిన ట్వీట్లు అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా చూసినాం కదా సో రేపటి ట్విట్టర్ లొల్లిలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి తొలి వెలుగు